जयतु जयतु मंत्र जन्म साफल्य मंत्र जनन मरण भेद क्लेश विच्छेद मंत्र सकल निगम मंत्र सर्वशास्त्रैकमंत्र रघुपति निज मंत्र राम रामेति मंत्र राम नील मेघ श्यामा को दंड राम रघुकुलाप्ति सोम परंता सार्वभौमा राम नील मेघ श्यामा को दंड राम रघुकुलाप्ति सोम परंता सार्वभौमा नील मेघ श्यामा रघु राम 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 रघु राम जय राम 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 जय राम रघु राम 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 रघु राम जय राम 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 जय राम दास्य दास्य परमात्म सेवल मन लग्न चेय निजा दा धन्युक दा की एला बाध्यता उड़ा बरवल लेव दा बरवल भगवंत स्वीक भरी वस्टे दंसयते स्वामी कार्या सावधान नीति दास अंत निर्वचन स्वामी ओक सवधान स्वामी ओक अटे यजमा स्वामी अटेवर मन इंट पे मन स्वामी आम की मन को पेवा मन स्वामी आ पे वार पीर एला उ स्वामी ओक सवधान यजमा ये पेना दिन अटेन तो एकाग्रता दाड़ अंदेतने दाड़ी आंजने स्वामी प्रति भक्त भगवंत दासोहम अट्ठमोद पड़काले तव दासोहम तव दासोहम तव दासोहम अहंकारा अदे तुद मुस्तान कर्तृत्व अंत ने भावने अभी पूर्ति तोगीपजे अंत का मन की प्रशा नजमाने भावस्टा सतोष का उठा सुख का उठा आ प्रशा केवल दाटे अंत अशा अने की कत्य तृप्ति एपड़ तृप्ति निराश्रय आश्रे भगवान आश्रा जना आश्रे नीतमेवर नी आश्रयानी इच्छे नी दी अंतवा एक्सपेक्टर अभी रानपूर कवर मन को आश्रय शुद्ध पौरपा इच्छे व्यक्ति भगवंत निराश्रे जीवन प्रसाद दासत्म अंत का मन या प्रतिष्ठा मन कीर्ति प्रतिष्ठा दाड़ 
పరమాత్మ చేతిలో పరికరమై చివరికి ముక్తిని పొంది తరిస్తాడు ఎప్పుడైతే మనం దాసత్వం భావంతో ఉంటామో భగవంతుని తన పక్కనే పెట్టుకుంటాడు ఎందుకంటే మనం రక్షించాల్సిన బాధ్యత ఆయన మీద పెట్టాం అందువల్ల మనం చూస్తూ ఉంటాడు బాబుగా నన్నేలు పాదాలు నేను నమ్మాను ఆ పాదాలకి దాసుడిని అంటూ ఉన్నాడు రామదాసు కనుక భగవంతుడు స్వామి యజమాని నేను భృత్యుడను నేను సేవకుడను అని ఎవరైతే భావిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళని ఏమంటాం మనం దాసులు అందుకని పేర్లు కూడా పెట్టారు రామదాసు రామునికి దాసు కబీర్ దాసు తులసి దాసు సూర దాసు పురందర అప్పుడు మేము దాసులు అని చెప్పుకోవడం అది గొప్ప ఇది భక్తుల్లో భక్తుల్లో తొంగి చూసేది ఏమిటంటే వినయ విధేయతలు అది తన పేరులో కూడా చెప్పుకుంటాడు కనుక నేను దాసుణ్ణి అని చెప్పుకుని సంతోషించేవాడే భక్తుడు ప్రభుజీ తుము స్వామి ఈ రోహిదాస్ యొక్క భక్తి ఏమిటి తండ్రి తుమ స్వామి నువ్వు నాకు యజమానివి అమ్మ దాస నేను ఎవరిని ఇదే మన ఇద్దరి మధ్య బంధం అంతే ఇంక ఏముందో నేను చెప్పలేదు నాకు తెలియదు నీవు నా స్వామివి నువ్వు నా యజమానివి నేను నీకు బంటుని నీకు నేను మృత్యుని నీకు నేను సేవకుని ఇదే మన మధ్య ఉన్నటువంటి బంధము మీరాకే ప్రభు యజమాని ఎప్పుడు చల్లగా చూస్తేనే ఈ యొక్క సేవకుడైన వాడి యొక్క జీవితం హాయిగా ఆనందంగా సాగుతుంది కనుక తండ్రి నీ యొక్క దయ నీ యొక్క కరుణ నీ ప్రేమ నా మీద ఎప్పుడు ఉండాలి అందువల్ల నీవు నాకు యజమాని నేను నీకు దాసిని అని చెప్తుంది మీరు ఈనాడు ఈ దాస భావం అనేటువంటి సార్ భక్తుని పక్కన పెట్టండి దాస భక్తుడే లేడు ఉండడు అందరు గ్యారంటీ ఎందుకంటే దేవుడు కూడా కొనేవాడు కదా ఇప్పుడు ఉండే భక్తుడు దేవుణ్ణి మూడు వందల రూపాయల నుంచి కోటి రూపాయల వరకు దేవుణ్ణి కొంటాడు సరేనా కాబట్టి కొన్ని మీ దగ్గరకు వస్తాను ఇన్ని క్షణాలు తొందరగా రాగాలి అని క్షణాలు తొందరగా వస్తాను అవసరమైతే నిన్ను మా ఇంటికి కూడా పిలిపించుకుంటాను 
ఇప్పుడు పక్క దేవుడు పెట్టినా టీడీ వాళ్ళు వస్తుంది మీరు చూడండి కోటి రూపాయలు రెండు కోట్లు ఇస్తే స్వామి పట్టి తెలిసి తీసుకెళ్తారు ఇప్పుడు ఎలా ఇప్పుడు కేవలం ఏదో గోవిందం పేరిట అది గ్రామాలకి వీధులకి పరిమితమైంది ఇంటికి కూడా వస్తాయి దేవుడు తీసుకుపోయి ఇంటికి తీసుకుపోయి ఆయనకి మొక్కించి దేవుడి ద్వారా మా తీసుకుపోయి దేవాలయాలు పెట్టేస్తారు డబ్బులు అంటే కొంటాం ఏముంది దేవుడు ఎక్కడికైనా వస్తాడు ఏముంది విక్రమే కదా సో అది పరిస్థితి ఈరోజు కానీ భగవంతుడికి మనం దాసులు అవ్వాలనే భావన భగవంతుడు దాసులు చేసుకుంటాం ఎవరి కోసం ఎవరి కోసం వచ్చి మనం పనులు చేసి పెట్టాడు డబ్బులు ఇస్తే కొంటాము సన్నా అనేటువంటి పరిస్థితి ఈనాడు జరుగుతుంది అంటే అది భక్తుల విషయంలో కాకుండా సాధారణమైన మన జీవితంలో కూడా చూస్తే ఏదో ఒక గుట్లు పనిచేస్తూ ఉంటాడు వాడికి ఆ యజమాని మీద ఎక్కడా విశ్వాసం ఉండదు ప్రాణం పోయినా ఉండదు ఒక ఉద్యోగి ఆ అధికారి మీద వీడికి ప్రేమ ఉండదు ఆ అధికారికి వాడి పైన వాడికి ఉండదు ఇప్పుడు వాడి ప్రభుత్వం మీద ఉండదు ప్రభుత్వం వీడి మీద నమ్మకం ఉండదు విశ్వాసం ఉండదు ఎక్కడైనా చూసుకోండి ఈ ప్రపంచంలో మన ఇంట్లో పని చేసి ఉంటే ఒక ఆమె ఉంటుంది పోనీ ఆమె మన మీద ఏమైనా నువ్వు ఎన్ని పెట్టు నువ్వు చెప్తానే ఉంటుంది పక్కన నీ గురించి చెప్తానే ఉంటుంది నువ్వు ఎంత ఎక్కువ పెడతావు అంత ఎక్కువగా పక్కన చెప్తుంది ఎందుకంటే అక్కడ ఆమె అంత ఎక్కువ పెడతాయి ఆమె ఎంత చెప్తుంది అంతే పోయి మనం ఇంత బాగా చూస్తున్నా కానీ మీరు అనుకుంటా ఉంటారు దుఃఖపడుతూ ఉంటారు మీరు తప్పు దుఃఖపడడం తప్పు ఎందుకంటే చెప్పడం ఆమె లక్ష్యం ఎక్కడైనా అంటే యజమాని ఎంత ఇచ్చినా వాడికి వెన్నుపోటు పడవడానికి సిద్ధంగా ఉండేటువంటి సేవకుడే ఉన్నాడు అది ఇది ఈనాటి పరిస్థితి కలియుగ భక్తి కూడా ఇలాగే కలియుగ భక్తుడు అన్నిటికీ దాసుడే అది తమాష ఒక్క భగవంతుడికి తప్ప పైసాకి దాసుడు పదవులకి దాసుడు పేరు ప్రఖ్యాతులకి దాసుడు తర్వాత భార్యలకి దాసుడు కాంచనానికి దాసుడు అన్నిటికీ దాసుడే ఈ దేవదాసు ఒక్క భగవంతుడికి తప్ప అందరికీ దాసుడు ప్రతి దానికి దాసుడు జాని నామ అజానిపూర అయ్యా నీకు నిన్ను తెలియకుండా నువ్వెవరో కూడా తెలియకుండా కేవలం నీకు దాసత్వం వహించిన వాళ్ళందరినీ నువ్వు రక్షించవు తెలిసి నేను నీ దగ్గరికి వచ్చాను నువ్వు రక్షిస్తావు అని తెలిసి నీ దగ్గరికి వచ్చాను నేను దాసుని నీకు అని నేను చెప్తున్నాను నన్ను నువ్వు ఎందుకు కరుణించవు నన్ను ఎందుకు నువ్వు కాపాడవు అని తొలిసా స్మా చేయడు అడుగుతూ ఉన్నాడు నువ్వు కాదు దాస్యం అనేది ఒక గొప్ప వరం మనిషికి అది భగవంతుడికి మాత్రమే దాస్యం మనం చేయాలి ఇతరుల ఎవరు కూడా దాస్యం మనం చేయాల్సిన పని లేదు అయితే రామాయణంలో మనకు కనిపించేటువంటి దాస్య భక్తుడు లక్ష్మణ స్వామి లక్ష్మణుడు శ్రీరాముణ్ణి శ్రీరామచంద్రుణ్ణి అన్నగా దాక అన్నగా ఎప్పుడు చూడాల నాకు తెలిసి రామాయణం కానీ జరుగుతుంది మనం ఒక తండ్రిగా ఒక గురువుగా ఒక భగవంతునిగా ఒక ప్రభువుగా తనకు యజమానిగా భావించి సేవించి తరించినటువంటి ఒక పుణ్యశీలి లక్ష్మణుడు ఈ కారణం చేతనేమో నాకు అనిపిస్తుంది రాముని యొక్క సోదరుల్లో ఒక్క లక్ష్మణుడిని మాత్రమే 
అందరు కూడా లక్ష్మణ స్వామి అని పిలుస్తారు రామస్వామి ఎవరు చూసారు మీద భరత స్వామి శత్రుఘ్న స్వామి లక్ష్మణ స్వామి అంటారు ఇది ఆశ్చర్యకరం కదా ఎందుకు లక్ష్మణుడు మాత్రమే స్వామి అనే పేరుతో మనం పిలుస్తున్నాం అంటే శ్రీరాముణ్ణి తనకు స్వామిగా భావించాడు తాను రామునికి సేవకుడు అనే జీవితాంతం అనుకుంటూ జీవనాన్ని కొనసాగించాడు అన్నాను ఎప్పుడు అనుకోలేదు భగవంతుడే అంతేకాదు యజమాని తాను సేవకుడు అందువల్ల సేవే పరమావధిగా తలిచినటువంటి వాడే లక్ష్మణుడు అందుచేతనే ఆయన స్వామిగా పిలువబడ్డాడేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు చిన్నతనం నుంచి కూడా లక్ష్మణుడికి రాముడు అంటే మహాప్రాణం రాముడు ఎక్కడ ఉంటే లక్ష్మణుడు అక్కడ ఉంటాడు అంతే మా చూడాల్సిన పని లేదు తన పనులు అంటూ ఏమి లేవు రాముని పనులే తన పనులు కనుక రాముడు ఎక్కడెక్కడ పోతే అక్కడ వస్తాడు రాముడు ఏ ఆట ఆడితే ఆట ఆడతాడు రాముడు ఏం తింటే అది తింటాడు ఇలాగే రాముడిని నిత్యం అంటూ పెట్టుకొని నడక సాగించేటువంటి వాడే ఈ యొక్క లక్ష్మణుడు రామునికి వనవాసం రేపు పటాభిషేకం అయ్యి చాలా సంతోషపడ్డాడు కానీ వనవాసం అని తెలిసిన వెంటనే అత్యంత దుఃఖపడినటువంటి వాడు లక్ష్మణుడు అంతేకాదు తండ్రిని సంహరిస్తాను అని కత్తి తీసుకుని బయలుదేరాడు దశరథుడు చంపేస్తాను రాముడు అనేక విధాలుగా నచ్చజెప్పి కోప్పడి ఆపేడి కాబట్టి సరిపోయింది రాముడితో ఒక మాట అంటాడు అన్నయ్య నీకేమి తెలీదు నీకు లౌక్యం తెలీదు మృదులి పరిభూయతే మెత్తటి మెత్తగా ఉండేవాడిని అందరూ మొత్తుతారన్నయ్య నిన్ను చూసి సరే నీ పరిస్థితి చూసి ఈ రకమైనటువంటి వ్యవహారం వచ్చింది అది నన్ను నన్ను పంపించమంట పంపించమండి అరణి వాసానికి ఎంత ధైర్యం ఉందో నాన్నకి నాన్నకి నేను చెప్తాను నువ్వు మెత్తవాను కాబట్టి నువ్వేమి అనవు కాబట్టి చెప్పిన వాటిని వింటావు కాబట్టి ఈ యొక్క శిక్ష నీకు విధించబడింది కాబట్టి మనం తిరగబడాలి నాకు అనుజ్ఞ ఇవ్వు ఆ ముసలి బుద్ధి లేనివాడు నేను వెంటనే తల నరికి తీసుకొచ్చి నీకు సమర్పిస్తాను అంటాడు ఇది రాముని పట్ల తనకున్నటువంటి అపారమైనటువంటి ప్రేమ అందుకనే సీతమ్మ వస్తానంటే వనవాసానికి రాముడు వద్దని చెప్పాడు చెప్పడమే కాదు ఓ మా ఎన్ని నీతి మా హత్యాలు చెప్పాలో అన్ని చెప్పాడు సరే ఆమె చాలా గొడవ పెట్టుకొని నానా తంటాల పడి ఎలాగో ఒప్పించి రాముడితో వెళ్ళింది లక్ష్మణుడు నేను వస్తానన్నా అనగానే ఒక్క మాట అనలే రాముడు అంటే యాక్సెప్ట్ చేశాడు కదా సార్ ఆయనతో నేను నువ్వు ఎందుకు నేనా నువ్వు రావడం లక్ష్మణుడు రావాలి రాకపోతే తనకు జరగదు జరగదు తెలుసు ఆ విషయం అన్నయ్య నేను నీతో వస్తున్నాను అన్నాడు సరే ఎంత గమ్మగా ఉన్నాడు అంతే ఒకే మాట తనకు లక్ష్మణ పట్ల ఎంత ప్రేమ ఉందో విశ్వాసం ఉందో దీన్ని బట్టి మనకు తెలుస్తుంది అన్నమాట అంతేకాదు లక్ష్మణుని యొక్క సేవ లక్ష్మణుని యొక్క ప్రేమ రాముడు అంటే లక్ష్మణుకి ఏ రకమైనటువంటి భావన ఉందో ఇది అయోధ్యలో ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ఇది ఆశ్చర్యం ప్రతి ఒక్కరికి కౌశల్య సుమిత్ర కైకేయి భరతుడు శత్రుఘుడు అందరూ తెలుసు ఆ విషయం అందుకని శత్రుఘుడు ప్రతిరోజు ఆశ్చర్యం తెలుసా నిద్ర లేచిన వెంటనే లక్ష్మణుడు నమస్కరిస్తాడు ఎందుకు తెలుసా అలాగే భరతుడు నమస్కరిస్తాడు వీళ్ళు పెట్టి పుట్టినటువంటి వాళ్ళు నాకు నేరుగా రాముడికి నమస్కరించేంతటి అర్హత నాకు లేదు వీళ్ళకు ఉంది వీళ్ళ వీళ్ళకి మటం అని నమస్కరిస్తా వీళ్ళు నా గురువులు అంటే వారు దాని ద్వారా వాళ్ళ యొక్క అభయాన్ని పొందితే అప్పుడు నాకు రాముని యొక్క అనుగ్రహం లభిస్తుందేమో అని భరతుడు నమస్కారం చేసేవాడు లక్ష్మణుడు నమస్కారం చేసేవాడు ఆశ్చర్యకరమైన విషయం అందుకని లక్ష్మణుడు ఎప్పుడు రాముడికి అటాచ్ అయ్యి ఉంటే శత్రుఘ్నుడు ఎప్పుడు భరతుడికి అటాచ్ అయ్యి ఉండేవాడు రాముడి దగ్గర వచ్చేవాడు కాదు ఆయనకి భయం సుమిత్ర దగ్గరికి వెళ్ళి లక్ష్మణుడు చెప్పాడు ఏమని అమ్మా నేను అన్నయ్యతో వెళ్తున్నాను ఎంత సంతోషపడిందంటే అంత సంతోషపడింది అరే నీకెందుకు రా నీకే నీకే సంబంధం నువ్వు ఇక్కడే కదా ఉండాలా ఎందుకు అన్నయ్యతో పోవడం ఏమి కష్టాలు అని అన్న ఒకటే మాట సృష్టత్వం వనవాసాయ 
బిడ్డకి తల్లి చిన్నతనం నుంచి శుద్ధులు నేర్పిస్తే తండ్రి మంచి భావాలు నేర్పిస్తే ఆ పిల్లవాడు మంచి దారిలో నడక సాగిస్తాడు తద్ద మనల్ని రక్తం తాకుండా ఉంటాడు ఇక్కడ ఆమె తన యొక్క బిడ్డకి ఎలాంటి దానికి ఇచ్చిందంటే ఆశ్చర్యం తల్లిగా అలా చెప్తుంది ఎవరు అనుకోరు వనవాసానికి పోతున్నాం చెప్పాడు వనవాసానికి వనవాసానికి వెళ్తే నువ్వు అక్కడ ఎలా ఉండాలి అనే విషయం ఒకే మాట చెప్పింది ఏంటంటే సృష్టత్వం వనవాసాయ నాయన అసలు బ్రహ్మదేవుడు నువ్వు ఎందుకు సృష్టించాడు తెలుసా నువ్వు నా కలుపులు ఎందుకు పుట్టావో తెలుసా వనవాసానికి ఎలా అని తల్లి నీవు వనవాసానికి వెళ్ళడం కోసమే నా కడుపులో నువ్వు జన్మించవు ఇది నీకు ఒక గొప్ప వరం ఇంతటి భాగ్యం మరి ఎవరికి రాదు నాయన ఎందుకంటే నీవు ఇక్కడ కానీ ఉంటే నీవు రాముణ్ణి సేవించేటువంటి పరిస్థితి నీకు ఉండదు ఎన్నో కులం తల్లులు ఉన్నారు వేలాది మంది దాస దాసి జనం ఉన్నారు కాబట్టి నీవు సేవించుకోలేవు ఇప్పుడు నువ్వు తప్ప వేరే వాళ్ళు లేడు కదా రా రాముడికి ఏదైనా నువ్వే చూసుకోవాలి రాముడు పిలవడం అంటూ జరిగింది ఒకే పేరు నువ్వే సర్వం నువ్వే కనుక నీ జీవితం అంతా కూడా అక్కడ ఉన్నన్ని రోజులు రాముని సేవలో గడిపేటువంటి ఒక అదృష్టం ఒక భాగ్యం అది నిన్ను వరించింది నాయన కనుక నువ్వు వెళ్తున్నావు నీకు ఒకటే మాట చెప్తున్నావు ఎలా ఉండాలి నువ్వు అంటే రామం దశరథం విధి మాం విద్ధి జనకాత్మజం అయోధ్యమటవీ విద్ధి గచ్చతాతయుఖం లక్ష్మణ రామం దశరథం విద్ధి తెలుసుకో విద్ధి ఏమిటంటే నీకు రాముడు అన్న కాదు దశరథం ఈ రోజు నుంచి నీకు తండ్రి కాబట్టి నీకు అన్న కాదు ఈ రోజు తండ్రి మాం విద్ధి జనకాత్మజం మా నేను నేను కాదు నీకు తల్లి జానకి సీతమ్మ నీకు తల్లి అయోధ్యమటవి విద్ధి నీకు ఆ అడవి ఎక్కడికి వెళ్తున్నావో అదే నీకు అయోధ్య గచ్చ తాత యథాసుఖం తాత నాన్న అని పిలవడం బిడ్డల్ని ఆ రోజు తాత గచ్చత గచ్చ వెళ్ళు వెళ్ళి రా అంట చూసారా గచ్చ వెళ్ళు యథాసుఖం సుఖంగా వెళ్ళు హాయి వెళ్ళి సార్ వెళ్ళి రా అని అన్న సాధారణంగా మన తల్లి అయితే ఆ ఒక పో అంటే ఐ అటు అనకూడదు తప్పు పోయేమో వెళ్ళి రా అని పిలవాలి అని గోరు పెట్టుకుంటా కదా వెళ్ళు ఎందుకు తెలుసా రాముడు కాని తిరిగి వస్తే నువ్వు వస్తావు అంతే కదా నిన్ను లేకుండా రాముడు రాడు మనం సూట్ కేసు చెప్తాం పోయినాం సూట్ కేసు వ్యాపారి చెప్తావా కాబట్టి నువ్వు రాముడికి సూట్ కేసు నువ్వు రాముడు తిరిగి వచ్చానుకో సూట్ కేసు నువ్వు వస్తావు నీతో వస్తాడు రాముడు లేడు అనుకో పోతావు కాబట్టి ఒంటరిగా రాబాక గచ్చ పో వెళ్ళు అని ఒక తల్లి ఎంత అద్భుతం ఇంకో మాట ఉంటది తొలి సమాసేడు ఒక మాట అంటాడు తుమ్మరే బాగ రాము బన్నమాహే బాగ రాము బన్నమాహే బాగ రాము ఆయన మీకు ఒకే మాట చెప్తారా ఇది ఒక్కే మనసు పెట్టుకో తుమ్మరే భాగ రాము బనమాయి రాముడు వనవాసానికి వెళ్ళడానికి కారణం నువ్వే రా అది ఏమిటా తుమ్మరే భాగ నీ భాగ్యం నీ అదృష్టం వేరే కారణం లేదు కాబట్టి కైక గీక దశరథుడు నా ఒకే ఒక్క కారణం ఉంది రాముడు అరణ్యవాసానికి వెళ్తున్నాడంటే దానికి కారణం నువ్వే నీవు చేసుకున్నటువంటి భాగ్యం నువ్వు చేసుకున్నటువంటి అదృష్టం ఎందువల్ల ఇక్కడ ఎప్పటికీ నీ యొక్క సేవలకు ప్రారంభమవుతాయి 
అంత సన్నిహితంగా ఉండి భగవంతుని కొలిచేటువంటి అదృష్టం నీకు లభించిందేనా కాబట్టి రాముడు వనవాసానికి వెళ్ళి కేవలం నీ కోసమే అని అంటే ఆ లక్ష్మణులు ఎంతటి ఉత్సాహం వస్తారు చూసారా కాబట్టి మనం ఎవరినైనా ఎక్కడికైనా పంపించేటప్పుడు ఇలాంటి ఉత్సాహాన్ని ఇవ్వలే కానీ వాళ్ళు నిరాశ నిస్పృహాల్ని మనం చేసేది అది ఆ అక్కడ పోతాం అక్కడ జాగ్రత్త అగ్రి దా పోయేవాడికి కొంచెం నువ్వు ఏమైనా ఏది చూసిచ్చావు మన పిల్లడి అస్సాల ఉద్యోగం వచ్చింది అనుకోండి ఇక్కడి నుంచి అనేక రకాల శుద్ధులు జాగ్రత్త నువ్వు ఏమైనా చూసావా అస్సాము ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళావా ఏం వెళ్ళా వాడు పోతలేదు హాయిగా వెళ్ళి అక్కడ చూసుకుంటాడు ఎందుకు నువ్వు వాడిని లేనిపోయి భయాలంతా కూడా వాళ్ళు చెప్పడం చూడండి ఎలా పంపించిందో ఇది తల్లి సరేనా కట్టు తిట్టంగా పంపిస్తుంది ఎందుకంటే అక్కడ సక్రమంగా చేస్తాడో చేయడో సేవలు ఇలా పంపిస్తే చక్కగా తన సేవ తాను చేస్తాడు అని పంపిస్తుంది అలాగే భార్య ఊరిమిల కూడా ఊరిమిల దగ్గర వెళ్ళి చెప్పాడు లక్ష్మణుడు నేను వెళ్తున్నాను వనవాసానికి అన్న ఉదయానికి సేవ చేయడానికి వెళ్తున్నాను ఒక పదం అడిగి సేవ చేయడానికి వెళ్తున్నాను అని చెప్పిన కారణంగానే ఊర్మిల నేను వస్తాను అని ఆ తల్లి అనలేదు అంతేకాదు ఒక మాట అంటే ఆయన వెళ్తూ ఉంటే పిలుస్తారు మీరు నాకు ఒక వరం ఇచ్చి వెళ్ళండి బయట పెట్టి ఏమంటారు ఏమిటి అని ఈ పద్నాలుగు సంవత్సరాలు నేను మీకు జ్ఞాపకానికి రాకూడదు ఈ వరం నాకు ఇచ్చేయాలండి తల్లి ఏమో ఎక్కడ లేనిటువంటి ధైర్యాన్ని నూరి పోసింది భార్య ఇంకోరేజ్ ఏమంటాం చెప్పండి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు నేను నీకు జ్ఞాపకానికి రాకూడదు అప్పుడే నీవు సక్రమంగా సేవలు అందించగలవు అలా కాకుండా నీ జ్ఞాపకానికి వస్తే మన కాశ్మీరు అక్కడ మన బీడ్ సాంగ్లు ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి ఒకటి ఏం చేస్తాం రాముడు ఏం సర్పించిన పోవు కనుక నేను నీ గుర్తులు రాకూడదు పద్నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను ఎవరో నీకు తెలియాలి అని ఉర్మిల అని ఆ తల్లి యొక్క అవున ఆమె యొక్క గొప్పతనం కాబట్టి ఇలాంటి దీవెనతో వెళ్ళాడు లక్ష్మణుడు అందుకని అన్ని సంవత్సరాలు కంటి మీద కునుకు లేకుండా అన్న వదిల్ని ఆయన సేవించుకున్నాడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు నిద్ర లేదు కదా పాపం అదే ఆయన వరం ఎందుకంటే రాత్రిలో రాముడు సేదులు ఆయన నిద్రపోతూ ఉంటే ఆయన కాపుల కాయాలి ఎందువల్ల ఏ రాక్షసులు వస్తారో ఏమో వస్తారో ఏమిటి ఇక ఉదయం ఆయన నిద్ర లేస్తే ఆయన సేవలో ఉంటాడు ఇంకెప్పుడు నిద్రపోతాడు కానీ ఆ విధంగా ఆయన వరాన్ని పొందాడు నిద్ర అనేటువంటి లేకుండా సరేనా రాముడిని నిరంతరం సరేనా కాచుకుంటూ కాలం గడిపాడు అంతేకాకుండా పంచవటిలో వాళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్కడ ఉంటారు అన్నయ్య నేను మీకు ఒక పర్ణశాలని నిర్మిస్తానని పంచవటిలో లక్ష్మణుడే అన్ని రకాల కర్రల గెరలు పొయ్యలు గీరు అన్ని తెచ్చుకొని బ్యాంబస్ బ్యాంబస్ తెచ్చుకొని ఒక అద్భుతంగా పర్ణశాలని ఆయన స్వయంగా తయారు చేశారు చేసి ఆ పైన నుంచి పాపం ఆయన వేసుకుంటున్నాడు ఆ పై కప్పు అంతా కూడా ఆకుతో కప్పుకుంటున్నాడు కప్పు దిగించిన తర్వాత ఇద్దరు ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని సీత రావాలి చూస్తా ఉన్నారు పాపం ఆయన చేసుకుంటాడు దిగి వచ్చాడు దిగి వస్తే రాత్రి అయింది రాముడు అది చూసి ఆశ్చర్యపోతూ లక్ష్మణ ఈ ఇల్లు కట్టడం అవన్నీ ఎప్పుడు నేర్చుకున్నావు నీకు ఇంత ఇంజనీరింగ్ స్కిల్ ఎలా వచ్చింది ఇంత అద్భుతంగా దీన్ని నిర్మించావే నీకు ఎలా తెలుసు నువ్వు ఎలా నేర్చుకున్నావు అంటే అన్నయ్య నువ్వు వదిన ఎలాంటి ఇంటిలో సుఖంగా ఉండగలరు ఒక ఆలోచన చేశాను మీరు ఉన్నటువంటి అయోధ్య అంతఃపురం అంత నేను నిర్మించలేను కదా సరేనా ఏదో నా శక్తి మేరకు నిర్మించాలనుకున్నాను ఈ భావన నాకు ఇది వచ్చినట్టుగా చేసింది అని అంటే నాయన ఏదైనా ఎవరైనా మనకు ఒక సేవ చేస్తే దానికి ఎంతో అంత ప్రతిఫలం ఇవ్వాలి ఇవ్వకుండా పంపించనే పంపించకూడదు ఎవరైనా మనకు ఒక మంచి సలహా ఇచ్చారనుకోండి ఒక మాట సహాయం చేశారనుకోండి ఆ మాట సహాయమే కదా అది సహాయం కాదు ఏంటి దానివల్ల మీకు లక్ష రూపాయలు రావచ్చు లేదా నీకు నీటి ప్రమాదం తప్పచ్చు చూసారా కాబట్టి దానికి కూడా నీవు తృణమో పలమో వాడికి అంటే డబ్బులిచ్చుకోవాలని కాదు నేను చెప్పాను నువ్వు ఆ కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి వాడికి సహాయం చేసే పరిస్థితులు ఉండాలి ఎవరి దగ్గర ఏ రకమైన చిన్న సహాయం నువ్వు పొందినా దాన్ని ఉచితంగా తీసుకున్నావు అంటే దాని పది వ్యక్తి దగ్గర బాగుంది చేత పెట్టిస్తాడు 
కాబట్టి ఆ మనిషి పట్ల మనకు ఆ కృతజ్ఞత ఉండాలి రాముడు అంటాడు లక్ష్మణ్ చూసి లక్ష్మణాయి రామాయణ దగ్గరికి తీసుకొని ఇప్పుడు నీకు నేనేమి ఇచ్చే పరిస్థితుల్లో లేను ఏముంది నా దగ్గర నీకు ఇవ్వడానికి నీకు ఒకటే ఇస్తాను అని దగ్గర తీసుకుని ఆలింగనం చేసుకుంటాడు ఇదే నా దగ్గర ఉండేది ఈ ప్రేమే నా దగ్గర ఉంది కనుక నాన్న ఇగో నేను ఒకసారి కౌగులించుకున్నా దగ్గరికి రా అని అంటే ఆలింగనం చేసుకొని ఆనంద బాష్పాలు రాలిస్తే అవి లక్ష్మణ్ యొక్క అవి కింద పడుతుంది లక్ష్మణ్ తొలగించిపోతాడు నేరుగా ఆయన పాదాల మీద పడితే ఇలా పైకి లేపుతాడు లేపితే చేతులు పట్టుకుని లేపినప్పుడు చేతులు రెండు బొబ్బలు పోయింటాయి లక్ష్మణుడికి ఓర్ని విరపిస్తాడు ఎందుకంటే ఎప్పుడు కర్రలు కొట్టుంటాడు బాబా ఇవన్నీ ఎలా చేసుంటాడు లక్ష్మణ నువ్వు నాకు ఇంత సేవ చేయడానికి వచ్చావా నాయన ఎప్పుడైనా ఇలాంటివి చేసావా అయ్యో నువ్వు ఎంత ఘోరంగా నీ యొక్క చేతులు ఇట్లా అయిపోయాయని చెప్పి బోర్ను విరపిస్తాడు అది లక్ష్మణుడు అంత ప్రాణ ప్రదంగా అక్కడ నిరంతరం సీతారామ రాముల్ని ఆయన కాపాడుకుంటూ వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి పండ్లు గిన్నెలు అన్ని తేవడం అంత మొత్తం ఆయన సర్వం తీసుకొని పెట్టేవాడు వాళ్ళు బట్టలు గుద్దుకేవాడు రోజు ఉదయాన్నే లేచి శుభ్రం చేసిన ఆయన ముగ్గులు ఆయన వేయాలి ఇంకా తమ ఎంత గౌరవం చేయాలి అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆ మారిచుడు వచ్చి రాముణ్ణి దూరంగా తీసుకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆ మారిచుడు రాముని యొక్క గొంతుతో లక్ష్మణ సీత అని అరిచినప్పుడు సీత మేము వెంటనే లక్ష్మణుడిని రాముని సహాయంగా వెళ్ళమంటే లక్ష్మణుడు వెళ్ళడానికి నిరాకరించదు అప్పుడు సీతమ్మ అనరాని మాటలు లక్ష్మణుడు అంటారు శ్రవరి దుర్మారు కూడా కేవలం నువ్వు నన్ను అనుభవించాలనే ఉద్దేశంతో రాముడు చనిపోయినా పర్వాలేదు అనే ఉద్దేశంతో నువ్వు ఉన్నావా నేను నీకు దక్కను నేను కాబట్టి మరణిస్తాను అనంటే పాపం ఎంత బాధపడి ఉంటాడు తల్లి కన్నా ఎక్కువగా భావించిన వాడు కదా ఆ చెవులు మూసుకొని తల్లి ఇక నేను ఉండలేక ఇక్కడ వెళ్తున్నాను తప్పదు అనేది ఒక గీత గీసి ఆయన వాడికైనా వెళ్ళాడు సరే అన్ని మహాదుఖంతో వెళ్ళాడు ఎందుకంటే సీతమ్మ రాండవా తల్లి కన్నా ఇంకా ఎక్కువగా నేను భావించారు కదా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వెంటనే రాముడు చూడగానే కోపడిపోయాడు చూడండి ఇక్కడ బుద్ధి ఉంది అని ఎప్పుడు నిన్ను అక్కడ వదిని చూసుకోరంటే నువ్వు ఎందుకు వచ్చేవారు నువ్వు నా ఆశ్రి దిక్కరి చూచారు అని తిప్పి పోసాడు లక్ష్మణుడు చూడండి సరే అంటారు ఇది ఆడ కట్టెరులో పోగ చెక్క అంటామే అక్కడేమో సీతమ్మ తిప్పి సరే ఆమె తిట్టింది కదా ఇక్కడికి వస్తే ఇక్కడ రాముడు తిరితే ఆ పశు హృదయం ఆ లక్ష్మణుని యొక్క హృదయం ఎంతగా క్షోభించి ఉంటుంది ఒకసారి ఆలోచన చేయండి మనం తప్పులు చేసి కూడా తప్పులు చేస్తాం చేసి ఇదుంటే నన్ను అంటావా నువ్వు ఇది తప్పు చేసేవాడు ఆయన చేసినట్టు కదా వాడు అన్నాడు నేను ఒకటే కదా అన్నాను నేను ఒక మాట అంటే నాకు పది మాట అంటాడు పోరే నేను తొప్పదిగా అన్నా కదా ఒకటి ఇక్కడ లక్ష్మణుడు ఏమీ లేదు కదా పాపం అమాయకుడు కదా కేవలం సేవ చేస్తూ జీవితాన్ని కొనసాగిస్తుంటే అక్కడ సీతమ్మ తిప్పితే ఆమె తిప్పిందని అక్కడే పోతే అక్కడ రాముడు తిప్పితే ఏమిటి ఆయన యొక్క పరిస్థితి ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి ఎంతగా బాధపడి ఉంటాడు లక్ష్మణుడు అలాగే ఆ తర్వాత చూడండి ఎంత అన్యాయమే చూడండి లక్ష్మణుడు కూర్చున్నటువంటి తిరిగి లక్ష నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఎవడో ఒక త్రాగుబోదు అన్నటువంటి మాటల్ని పట్టించుకొని శ్రీరామచంద్రుడు ఆమెకి ఆమె అరణ్యవాసం తిరిగి మళ్ళా వనవాసం పంపించాలని అనుకుంటాడు కదా ఈయన దొరికాడా ఎంత దారుణం ఇంకా ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు కదా ఎంత ప్రాణం సీతమ్మ లక్ష్మణుని ఎదుర్కొన్నాడు దానికి ఎందుకు చెప్పండి రాముడికి అపారమైనటువంటి ప్రేమ అంతే కదా జ్ఞానం కలిగిన వాడు కదా రాముడు ధర్మస్వరూపుడు కదా భరతుడు కి చెప్పాను కదా భరతుడు వినకపోవచ్చు నువ్వు మరో రోజు రాజు కదా అయోధ్యకు రాజు భరతుడు శత్రువు ఉన్నట్టు శత్రువుతో అంత ఇంటి మసి లేదు రాముడికి ఎప్పుడో ఏమైనా తమ్ముడు బాగున్నామంటే బాగున్న అంతే అంతకంటే ఎక్కువ లేదు వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు వింటారో వినరు నవరు ఇక సర్వసేనాధిపతులు మంత్రులు ఇంతులు చెప్తామంటే ఆ లెక్క చేయాలి ఎందుకంటే ఈయనకి ఎంత అధికారం ఉందో ఎంత గౌరవం ఉందో సీతమ్మ అంటే అంతకన్నా ఎక్కువ వాళ్ళకు ఉంది అది తెలుసు 
తన మాటని తూచా తప్పకుండా పాటించే ఒకే ఒక వ్యక్తి లక్ష్మణుడు అందుకని లక్ష్మణుడు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు రాముడు లక్ష్మణ్ క్యారెక్టర్ లక్ష్మణుడు తప్ప ఇంత భయంకరమైన పని మరొకరు చెయ్యలేరు ఎందుకంటే లక్ష్మణుడు ఎంతగా విలపిస్తాడంటే అంత విలపిస్తాడు అన్నయ్య నేనే దొరికాను అన్ని నేను ఆ వద్దులు తీసుకో ఎలా వద్దుపెట్టి రాగాలి నేను ఇంత భయంకరమైనటువంటి శిక్ష నాకు విధిస్తామని ఎంత నచ్చ చెప్పినప్పటికి కూడా చివరికి రాముడు ఒకే మాట అన్నాడు నేను నీకు అన్నగా దీన్ని నేను చెప్పడం లేదు ఒక రాజుగా ఆజ్ఞాపిస్తూ ఉన్నాను ఒక ప్రభువుగా చెప్తున్నాను నా ఆజ్ఞ నువ్వు మన్నించి తీరాలి తిరస్కరించడానికి వీలు లేదు అని అంటే తల ఉంచుకొని ఒక లక్ష్మణుడు అత్యంత దుఃఖంతో బాధతో సీతమ్మ తీసుకొచ్చి పాపం అడవుల్లో విడిచిపెట్టి చెప్పలేక చెప్పాడు పాపం పాపం ఆ తల్లికి ఏం తెలుసు కొన్ని అక్కడ ఏమో చెప్పి పంపించాడు రాముడు ఎంత అన్యాయం చెప్పాడు రాముడు చెప్పడం పంపించాడు ఆ తల్లి లేదో అడుగులు చూడడానికి నేను ఇష్టపడ్డాను కదా అని చూసి పంపితే నేను ఆమె అనుకుంటాను లక్ష్మణుడు తీరా మధ్యలో ఏమని చెప్పాడు లక్ష్మణుడు చెప్పలే తీరా ఇక్కడ విడిచిపెట్టి ఆ మనసులో ఉన్న బాధను అంతా కూడా దిగమింగుకొని అమ్మ ఈ పరిస్థితుల్లో నేను ఇక్కడ విడిచిపెట్టి వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి నాకు దాపరించింది నేను ఏం చేసుకున్నాను పాపం ఇది అన్నయ్య కాదు ప్రభువుగా ఆజ్ఞాపించిన కారణంగా దాన్ని నేను తృణీకరించలేక అన్న యొక్క ఆజ్ఞని శిరస వహించి ప్రభు యొక్క ఆజ్ఞని మన్నించి నిన్ను ఈ యొక్క అడవుల్లో విడిచిపెట్టు నన్ను క్షమించు తల్లి అని పాదాల మీద పడి బోరున విరిపిస్తాడు లక్ష్మణ్ ఆ సమయంలో కూడా చివరిగా అమ్మా అనేక ఏం చెప్పంటారు అంటే ఆ తల్లి అన్నమాట ఒకటే ఇంకా నాకు ఎన్ని జన్మలు ఉన్నా అన్ని జన్మలలో నాకు రాముడే పతిగా నేను కావాలని అభిప్రాయపడుతున్నాను అనేటువంటి విషయాన్ని నువ్వు రాముడికి చెప్పు సీతమ్మ యొక్క పాదాల మీద పడి ఎంతగా దుఃఖించి అక్కడి నుంచి వస్తాడంటే లక్ష్మణుడు చెప్పారు కనుక మొత్తం తన జీవితం అంతా కూడా ఆయన దాసత్వంతోనే జీవించాడు దుఃఖంతోనే ఆయన ఆ మొత్తం అయోధ్యంతో కూడా కాలాన్ని వెళ్ళబుచ్చారు ఈ విధంగా ఒక దాస్య భక్తుడుగా లక్ష్మణ స్వామి మనకు రామాయణంలో నిలుస్తాడు